Owen, il y a 15 000 à retirer là, juste cette semaine, c'est normal Dans la catégorie, eh, hey, j'aurais pas dû arriver ici aussi vite Ça fait deux ans qu'on n'avait pas retrouvé Asher, le youtubeur crypto numéro 1 en France. Je vous partage 5 erreurs que j'ai fait en tant que débutant. Owen réagit et me juge un peu trop parfois, j'avoue, et vous aurez de toute façon le droit, entre chaque erreur, à un débrief sur l'actualité crypto. Tout ce qui s'est passé depuis notre dernière vidéo il y a deux ans. Objectif, 10 000 likes sur cette vidéo avant de se retrouver sur Twitch avec Owen. Ça, il le sait pas encore, alors faites péter cette vidéo et je vous préviendrai dans mon canal Instagram pour vous partager la date. Il y a deux ans, euh, on était donc fin 2021, le marché allait encore bien, on avait quitté, on n'était plus au top. Il me semble que ouais. Bitcoin 69 000 dollars, c'était déjà derrière. Mais mon on... sentiment, pardon ouais. je te coupe, c'est qu'il y a deux ans, on était encore très euh, B2C. Oui. Il y avait beaucoup ouais. de, de clients qui étaient mmh. excités et tout. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que tu as, as des gens qui sont en mode... Jold, je, je ouais, conserve mes cryptos et tout, mais je sais pas trop si je vais de l'avant. Par contre, je vois le B2B aussi. Bah en fait, les... le B2B, c'est un ouais. cycle long. Donc, les grosses entreprises, si elles veulent rentrer dans Bitcoin, elles le font pas en deux mois. Donc, même celles qui étaient intéressées en 2021, tu le sais, sur médiatisation, Bitcoin touche les 69 000 dollars, tout le monde en parle, comme tout le monde en parle à Noël, au pied du sapin, tout le monde en parle aussi, tout le monde en veut, les gens achètent de la crypto-monnaie, ça prend encore plus de valeur. C'est ta petite clé, etc. Les en cadeau. C'est ça. Et c'était le moment où n'importe qui commençait à, euh, qu'est-ce qu'une clé, comment sécuriser un wallet, en acheter, il y a Bitcoin, mais il y a les autres, il y a toujours un ami ou un cousin qui te propose un truc pourri, mais il te dit c'est l'avenir. C'était ce moment-là. Les entreprises, elles aussi, étaient intéressées. Sauf que, bah, quand tu es une entreprise, 6 mois, 12 mois, 24 mois de prise de décision, est-ce que la loi encadre bien ça ou est-ce que légalement on va pouvoir se faire retoquer Comment marche la fiscalité de l'entreprise, bref, c'était très long. Et donc aujourd'hui, alors que les crypto-monnaies sont beaucoup plus basses, puisqu'on a un bitcoin à 26 000 dollars, il y a beaucoup moins d'intérêt de madame Michu, on va dire, et de, de monsieur tout le monde, alors que les entreprises, elles, sont en train de se positionner et qu'il y a des très grands groupes qui commencent à l'utiliser de plus en plus, de grandes entreprises qui sont maintenant connues pour détenir énormément de bitcoin, genre micro-stratégie, 140 000 bitcoins, et à côté de ça, des grandes sociétés de finances traditionnelles qui commencent à proposer des produits structurés dans la finance traditionnelle qui permettent d'investir dans les cryptos. Et c'est ça qui donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'énergie au marché euh, en plein hiver que nous connaissons aujourd'hui. J'ai le sentiment que le B2B va apporter de la stabilité. Parce que d'un autre côté, on peut avoir peur, on peut se dire, t'as des grosses entreprises qui arrivent, qui achètent du Bitcoin, elles ont le pouvoir d'être dans un marché liquide mmh. et de tout sell out, euh, tu vois. Mais d'un autre fait... côté, ça peut t'apporter des garanties pour des gens qui ne connaissent pas encore ces crypto actifs, mmh. etc. et qui pourraient se dire, ah oh, ben bah, attends, vu qu'il y a micro stratégie, vu que ah, bah, je peux y aller, et puis c'est un peu plus stable, tu vois. Ben bah, je pense que quoi qu'il arrive, oui, au niveau de son prix, sur du long terme, c'est de la stabilité. Pourquoi Bitcoin bouge autant Parce que mine de rien, la crypto, c'est une goutte d'eau. Genre, euh, toutes les cryptos, c'est 1000 milliards. Bitcoin, c'est la moitié. Bon, oui, 500 milliards, c'est beaucoup d'argent, hein, on est d'accord. Mais toutes les crypto-monnaies réunies dans le monde, ça se compare à Apple. Tu vois ce que je veux dire C'est pas gros encore. Si on compare ça au marché de l'or, au marché de l'immobilier, c'est ridicule. Donc, le fait d'avoir des grosses entreprises qui viennent mettre beaucoup d'argent, ça fait que la volatilité, le fait que le prix monte et descende très vite, va petit à petit se calmer. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Quand tu vois en 2013, le Bitcoin est passé de quelques euros à 1300, la volatilité était beaucoup plus forte que nous en 2021, quand on l'a connu euh, partir de 10 000 pour monter à 60 000. Tu vois, ça n'a rien à voir au niveau des multiples. Eh bien, je pense que le monde de l'entreprise, les gros flux financiers vont calmer tout ça. Malgré tout, au début, quand ils vont arriver, bah, imagine la première entreprise qui achète, je sais pas moi, 50 milliards de dollars de Bitcoin. À elle seule, c'est pas une chandelle qu'elle va faire, elle va exploser les prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore euh, microscopique comme marché. Donc oui, sur le long terme, ça va stabiliser tout ça. Mais quand d'un coup, on a tout le marché qui va se positionner très vite, et là je parle de prix et de crypto-monnaie, hein, rien à voir avec la blockchain et tout ce qu'on peut en faire. Bouton acheter quoi. Sur du court terme, ça va faire une grosse envolée des prix. Et puis euh... d'avance, cette vidéo est susceptible de sortir deux à trois semaines après qu'on l'ait tournée. Donc euh, on vous dit des choses dans la globalité pour comprendre le marché, puisque ça fait déjà deux ans qu'on n'a pas fait mmh. de vidéo. Je ne suis pas trader. Owen, tu me dis si je me trompe, mais t'es pas trader tout non à fait, plus. C'est pas mon métier. Euh, euh... Voilà, je pense que pour nous, l'intérêt, c'est plutôt que vous puissiez repartir de cette vidéo en ayant plus de questions en tête pour vous intéresser peut-être à un univers que vous connaissez pas encore beaucoup, ou alors dans lequel vous voulez au contraire approfondir vos connaissances. Et pareil, il hein, y a le côté crypto-monnaie, argent, investissement, mais il y a le côté blockchain, usage et toutes les solutions qui sont développées autour de cette technologie. Donc naturellement, on parle du prix, c'est la façon de suivre l'évolution de cet écosystème. Tout tourne encore aujourd'hui autour de Bitcoin. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand on commence à creuser et qu'on regarde qu'est-ce qui réellement est construit grâce à la blockchain et change notre quotidien. Et ça, c'est encore en train d'arriver petit à petit, mais mmh. ça prend du temps, quoi. Hein. Depuis ouais. le temps qu'on en parle. Mais on peut en parler dès maintenant avec le partenaire de cette vidéo. Owen n'y est pour rien, il ne savait même pas que j'allais faire cette transition, mais avec Ternoa, je suis trop content parce que je crois que c'est dans tes vidéos que j'avais découvert le projet Ternoa. Je, je, je taffe aussi avec voilà. eux depuis le début, quoi. Eh ben, je peux vous parler de Ternoa. Cette vidéo est sponsorisée par l'application Time Guardian qui repose sur la blockchain Ternoa. Aujour
rien ne peut vous garantir qu'ils seront toujours là dans 50 ans. Alors comment être certain que tes photos, tes documents sur ton cloud soient toujours accessibles pour tes enfants ou même tes petits-enfants dans le temps Time Guardian, grâce notamment à la blockchain Ternoa, permet de stocker et de transférer dans le temps des médias et actifs numériques au travers de NFT, qui sont en fait des capsules temporelles. Depuis l'application Time Guardian, vous pourrez stocker, transférer et lire tout type de médias dans le temps. Une fois connecté, vous créerez votre capsule, ajouterez vos fichiers et configurerez son transfert à une date fixe, par validation de vos proches ou bien automatiquement à votre mort. Les équipes Time Guardian ne pourront pas avoir accès à ce contenu et ne pourront pas vous empêcher d'y accéder, ce qui n'est pas le cas des services existants type cloud de stockage en ligne, email, etc. Le lien en description vous permet d'obtenir une capsule gratuite et de télécharger l'application sur iOS ou Android. Mais c'est vrai que c'est des... sur tes vidéos, j'avais découvert Tarnoa et tu m'en avais parlé au début. Bah, j'avais annoncé leur projet et là, ça y est, après autant de temps, ils viennent de lancer les capsules. Ça, c'est vraiment un exemple de beau projet qui n'est pas euh, uniquement basé sur l'offre et la demande etc non c'est vraiment euh, basé sur euh, ce que peut offrir la blockchain bon je te partage les conneries que j'ai faites ouais les cinq plus grosses ouais et puis ça sera les erreurs du coup à ne pas faire il y a des erreurs qui te donnent les meilleures leçons du monde c'est pour ça que j'ai envie de les partager tu sais que si je te donne les mes cinq plus grosses erreurs c'est sûrement des trucs qu'on m'avait déjà dit mais tu sais c'est vraiment mais pas ta main ici tu vas te brûler tu retiens ah bon quand tu moi j'ai retenu un truc, c'est que dans les crypto actifs, si vous débutez, le montant total de votre investissement ne doit excéder 10% de la somme que vous voulez investir. Si vous avez par exemple 1000 euros de côté que vous voulez investir pour vous créer un patrimoine, pour acheter des actions, le conseil à un débutant, une personne qui n'y connaît rien, c'est de lui dire amuse-toi déjà avec 100 euros. Ouais. Et vois ce qui se passe, vois si tu es sur la bonne plateforme, vois si tu comprends quelque chose à ce que tu viens de faire, vois si tout fonctionne bien. Ça, c'est comme les gens qui mettent directement de l'argent, qui font le mauvais euh, copier-coller ouais, ouais. euh, sur une adresse euh, décentralisée et qui perdent de l'argent par la plus grosse des conneries euh, à ne pas faire. Donc, euh, et ça, ça fonctionne pour moi uniquement dans les crypto-actifs. Si on commence à me demander en bourse, ouais, ouais. en immobilier et tout, c'est complètement différent. Chacun prend ses risques. Et encore une fois, je ne suis pas trader. Tout ce que je peux vous dire là, c'est uniquement des, des, des feedbacks que j'ai vécu. Mais je ne peux rien vous conseiller d'autre que de lire et d'apprendre par vous-même. Et tu n'as absolument pas fait ça toi au début, hein. t'as mis beaucoup plus que 10%. <rire> je savais que c'était pas forcément une mauvaise, une bonne idée de, de, de... te raconter <rire> ces conneries en fait. Bah non, c'était ça vas... la plus grosse erreur, tu, tu viens vas... de nous dire un truc à pas faire, tu l'as fait forcément. Ah bah évidemment, ouais, bien, bien évidemment. Sûr. Et t'as eu de la chance toi, hein. dans les premiers trucs t'as été tout droit, bon endroit, bon moment, hein. dans la catégorie, hé hey, j'aurais pas dû arriver ici aussi vite. <rire> Tiens c'était... Euh... <rire> et Véridique, je vous mens pas, chaque semaine j'appelais Owen, je dis Owen, il y a 15 000 à retirer là, juste cette semaine, c'est normal Oui oui, retire, <rire> retire. Ça, ah, ça a duré deux mois. On a vécu quelques on trucs. a vécu des et choses. Puis, je me souviens que tu m'en parlais en mode ah, c'est toujours comme ça la crypto. Ah non, ah, non. c'est vraiment pas toujours comme ça, mais là ça se passe bien. Clair. Mais le, ouais, le vrai bon conseil c'est du coup mettre un petit montant parce que la, la meilleure expérience que tu vas avoir c'est pas ce que tu vas faire de ces 100 ou 1000 euros au début. Vraiment. Et t'en feras rien, ouais. tu vas les perdre. En fait, par du ouais, principe, tu vas les perdre. Et c'est ça que tu vas chercher justement. Alors pas, tu vas pas chercher à les perdre, mais ce que tu vas chercher c'est euh, j'ai eu mon premier wallet, j'ai fait ma première transaction. Donc au début, vraiment mettre un montant non significatif que vous êtes prêt à perdre. En réalité, il faut toujours investir que ce que vous êtes prêt à perdre, mais ouais, je pense que c'est un très bon conseil et c'est une certitude, celui-là, il est bon. Est-ce que tu as remarqué depuis deux ans plus de demandes sur ces sujets-là Je prends exemple vraiment ta chaîne YouTube en France. Est-ce que tu as autant de vues qu'avant, autant d'intérêt qu'avant, autant de commentaires Tu vas comprendre pourquoi je regarde beaucoup le prix, parce que c'est à peu près pareil. <rire> bah, tu as naturellement une baisse d'intérêt. Après, c'est la deuxième fois que je vis ça, parce que tu sais, il y avait eu la, en 2000, ouais. la première fois que nous on s'est connus, c'était 2017-2018. Oui. Donc c'était la première folie et il y avait déjà eu une baisse. Je l'ai vécu. Je connais exactement le même cycle. Sauf que bah, naturellement, euh, mine de rien, Bitcoin part de 3-4 pour aller à 70 000. Aujourd'hui, il est à 25. Mais pareil pour ma chaîne. C'est vrai qu'il a touché 70 000. Bah, ça fait quelque chose. Hein. Enfin, si j'avais vendu. Chose, hein. si... <rire> si j'avais vendu plus. Mais Et si pourtant, moi, ça fait deux vagues. Hein. C'est drôle ce que tu dis, mais on en revient à ce parallèle sur le prix. Oui, il y a moins d'intérêt, il y a moins de vues. Il y a quand même une plus grosse communauté. Des fois, les gens disent, ouais, le bear market, donc euh, bear market, période calme, hein, bull run, euh, tout s'envole. Est-ce qu'il est plus dur qu'avant Non. Premier bear market que j'ai vécu, je me suis dit, peut-être que c'était un effet de mode. Mmh. Peut-être que c'est fini. En fait, j'ai créé une entreprise, peut-être elle va mourir. Et là, maintenant, je commence à avoir toujours moins de certitude, mais toujours plus de conviction. C'est quoi ton Attends. point de vue euh, à l'international euh, sur, euh, par exemple, j'en sais rien, des pays comme euh, des pays énormes comme euh, la Chine, les États-Unis, ouais. etc. Tu vois Alors la Chine est très particulière parce que euh, chaud froid, chaud froid pour des raisons sociales en mode ah Bitcoin technologie on adore ah une monnaie libre libre pas chinois ça <rire> dans l'approche ils sont un peu comme ça alors que l'Asie commence vraiment à s'ouvrir Hong Kong et Singapour commencent bah oui. réellement à vu cadrer plein de moyens de paiement Bitcoin et tout partout quoi en fait ils ont fait un cadre une loi claire ce qui n'était pas le cas avant et c'est le gros problème qui est aux États-Unis hein. pendant qu'on a BlackRock qui veut un ETF
tu sais, ils sont pro-business, pro-développement. Tu as une technologie, les États-Unis prennent autant de place. L'un des leaders mondiaux, c'est Coinbase. Là, Coinbase dit Ok, bah, nous, on commence à se casser. On va s'installer au Bermude, on va s'installer en Europe, on s'en va. Et là, tu as la politique qui dit Attends, 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 partez, partez pas trop vite. Laissez nous discuter. Et donc, euh, tout le monde regarde le régulateur en mode Bon, est-ce que vous feriez pas une loi Est-ce que vous on redéfinirait pas parce que oui, les crypto-monnaies peuvent être considérées comme des securities si on les analyse euh, avec des lois qui datent de 1900 et quelques, euh, qui sont bons pour les métaux précieux et pour certains autres types d'actifs. Les crypto-monnaies, peut-être qu'il faudrait un cadre adapté à ce qui est nouveau. Quoi. Tu te fais pas taper dessus en disant crypto-monnaie à chaque fois Je préfère dire crypto-monnaie. Ça dépend, c'est toujours. Mais c'est vrai qu'on entend toutes ces tokens, crypto-actifs, crypto-monnaies, jetons. Alors, toutes ces choses sont un peu différentes dans les définitions. Mais mon but à moi, c'est de me faire comprendre des personnes qui nous écoutent. On dit crypto, on se comprend très bien. Mais oui, pour certains, ce sont des actifs pour d'autres, ce sont des monnaies. Ça dépend de vos usages et ça dépend de votre définition du mot. La Banque Centrale Européenne, elle, ne dira pas que Bitcoin est une crypto-monnaie, ça c'est sûr. Et d'un point de vue européen On a un cadre qui est déjà bien défini, qui en gros colle au cadre français, c'est la France qui lead. Hein. En gros, quand tu as une entreprise qui propose des services, tu dois être OPSAN, prestataire de services sur actifs numériques. C'est ce que tu as chez Emeria Tout à fait. Ensuite, ils vont créer la loi MICA, c'est la loi européenne, et elle s'est grandement inspirée du PSAN, parce qu'en plus okay. c'était la France qui était au Conseil européen à ce moment-là. Et euh, MICA rentre en vigueur d'ici hein, fin 2024, décembre 2024, et ce sera pareil pour toutes les entreprises européennes. Donc tu devras respecter les mêmes cadres et tu auras le droit de proposer des services à des Belges, à des Italiens, enfin bref, à toute l'Union Européenne. Un cadre assez strict, mais qui pour l'instant exclut encore les, les tendances trop nouvelles comme les NFT et ce genre de choses qui sont encore la, la finance décentralisée. Encore trop nouveau pour définir un cadre sous peine de le briser et de casser l'innovation. Mais en tout cas, on est très en avance d'un point de vue régulation en Europe. Ben, je le vois là même sur des plateformes centralisées comme Meria, comme Binance ou autre, qui maintenant pour te faire passer des sécurités, le KYC ou le KYB quand en entreprise, ils vont même jusqu'à te demander les wallets décentralisées que tu détiens, etc. Donc, ah non, ça devient, enfin, de moins d'un point de vue juste client. Hein. Hein. Bah, moi, j'ai l'impression qu'on me casse ah. autant les pieds que si je vais dans une banque crédit foncier, quoi. Tu vois euh... ah non, très, très clairement. Et t'as réussi à retenir ton vocabulaire <rire> mais, mais Non, non, c'est exactement ça. Et je vais même te dire, il va y avoir un moment où ça va poser problème. Indirectement, tu te dois en tant qu'entreprise régulée de respecter ce qu'on appelle la LCBFT, donc tout ce qui est lutte contre le financement du terrorisme et lutte contre le blanchiment d'argent. Le problème, c'est que là, il commence à avoir des lois en mode oui, mais pour aller plus loin, on devrait avoir toutes les adresses décentralisées des clients. On devrait savoir et avoir une déclaration dès qu'ils envoient plus de 1000 euros. Et là, tu commences à aller ouais. dans un truc en mode, attendez, la blockchain apporte également une liberté que vous essayez d'enlever. Et là, tu as un peu des conflits et tu as naturellement les extrêmes en mode, nous, on veut pas de régulation du tout. Et tu as les régulateurs qui disent, nous, on veut tout interdire. Et le but, c'est d'essayer de faire un entre deux qui permet, bon, ok, de la surveillance et du contrôle pour éviter des abus, pas non plus tomber dans du Orwell euh, et dans ouais. une espi enfin, de, du Big Brother qui espionne tout. C'est très délicat. Et c'est ce qui fait peur avec les CBDC, hein, les crypto-monnaies de banque centrale, qui vont arriver. Il y a peu de chances que ce soit une monnaie libre et transparente comme Bitcoin. Hein, tu auras sûrement un euro bien centralisé, ils te prélèveront tes impôts en un clic et elle n'aura de blockchain que le, le nom ou la technologie derrière, okay. si tu veux. Et ça, ça va être des gros débats philosophiques qui arrivent et qui sont déjà en train de se poser euh, dans le monde des cryptos. Trop, pas assez de régulation, juste, pas juste. Je suis peut-être déjà trop gentil, mais j'ai l'impression que c'est presque maintenant impossible de retirer euh, des fonds en crypto actifs sans passer un KYC ou un KYB ou être dans une plateforme centralisée. Ça, c'est sûr. Je parle au nom de Meria en tant qu'institution financière, ce serait illégal d'accord, de te permettre de changer de la crypto-monnaie en euros sans vérifier l'origine de tes fonds et sans vérifier que c'est pas de l'argent qui vient du blanchiment. Mmh. Euh, on est obligé d'ailleurs d'avoir ce qu'on appelle des outils qui sont du KYT, Know Your Transaction, donc KYC, pièce d'identité pour les particuliers, comme quand tu ouvres un compte en banque. KYB, pareil pour une boîte. KYT, si on doit regarder les transactions et être sûr que c'est pas une transaction qui vient d'une affaire, de vol, d'escroquerie ou de quelque chose comme ça. Et je peux même aller jusqu'à bloquer tes actifs si jamais on se rend compte que, bah, en fait, là, Romain, il est en train de blanchir de l'argent chez nous gentiment, tu vois. C'est des auxquelles on est obligé, surtout quand on est sur le sol français et qu'on respecte la loi. Autre conseil que j'ai pas suivi du coup, n'investissez pas d'un seul coup, renseignez-vous sur le dollar cost averaging pour lisser votre investissement dans le temps et donc le prix d'achat arrêt. Si vous, vous êtes un peu plus tête brûlée et que vous dites oh, « moi j'ai 1000 euros, je vais mettre mes 1000 euros et tout », ne joue pas maintenant 1000 euros sur le bitcoin, ça serait con, on sait mmh. pas ce qui peut se passer demain mmh. comme annonce ou autre, mais plutôt 100 euros toutes les semaines ou 100 euros tous les mois pendant mmh. un an pour lisser ton risque et tu vas voir que dans un autre conseil, enfin ça va, si tu suis ces, ces cinq conseils là, ils, ils vont bien ensemble. Quoi. Le, le, la petite traduction c'est ouais comme c'est très volatile que ça et que ça descend très vite. Le fait de rentrer un petit peu tous les mois, bah, tu vas rentrer quand ce sera haut, mais tu rentreras aussi quand ce sera bas, ça va lisser ton prix d'entrée en fait. Et la deuxième chose, c'est toi-même, tu veux rentrer dans les cryptos, mais tu n'as pas de conviction, tu n'as pas de certitude, tu connais pas ce marché, tu sais pas si c'est le bon moment ou pas. Et bien en rentrant sur une longue période, tu lisses également ça. Et si tu étais dans la mauvaise période, bah, tu vas t'en sortir et
perdu 10 000 en une seconde. Donc, euh, on a joué à la roulette quand même. On ah a non, beaucoup appris, mais la, la vraie différence, c'est ce que je veux assumer là-dedans, c'est que je n'ai jamais joué de l'argent que j'avais gagné par la sueur de mon front sur YouTube, par exemple. Je vous explique exactement ce qui s'est passé pour être très transparent avec vous. Je me suis énormément informé sur ces sujets-là. J'en ai parlé sur YouTube de ces sujets-là. Je n'avais investi zéro dans ces sujets-là. C'est juste que j'avais passé beaucoup plus de temps à apprendre qu'à exécuter. Et au fur et à mesure, il y a eu un premier projet où on m'a dit « Ah Romain, si tu veux, tu peux » pourquoi pas investir avant que le projet se lance. Et c'est là où j'ai pris le risque d'investir des premiers euh, euros dans des projets qui allaient se lancer, qui n'étaient pas encore euh, publics, pour être associé comme exactement dans une boîte aujourd'hui si j'aime un casque Bose et que j'investis dans Bose avant que Bose se lance. Je me souviens d'une fois, tu avais téléchargé ton premier wallet décentralisé. Oui. La première fois que tu sortais oui. de la crypto d'un action, oui. mais qu'une semaine après, tu étais en train de faire du liquidity providing dans des pools pancake swap sur la oui. BSC. Frère. Oui, je suis allé jusqu'à Bunny Swap où j'ai fait <rire> moins 1000%. Ah, wow. ouais, ouais, ouais. C'est ce appelé... côté curieux qui en fait Exactement. te fait bah, comment tu changes de réseau, il y a plusieurs blockchains, il y a plusieurs cryptos, certaines cryptos vont sur plusieurs blockchains, comment ça marche En fait, ce côté très curieux, ce côté bidouille est important parce que c'est ce qui fait que tu comprends le truc. Avant de continuer dans les grands sujets qu'on voulait réaborder, parce que ça fait deux ans qu'on n'a pas fait de vidéo, vous pouvez toujours vous abonner, moi je parle d'innovation, de business, et puis vous pouvez suivre Owen sur sa chaîne YouTube. Ils mettre un pouce bleu, ils peuvent toujours commenter aussi, ça marche autant. C'est vrai, je le dis jamais trop moi ça. Ah, moi, moi, moi je fais des listes et tout, ouais, vous ouais, pouvez commenter, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez mettre en stone. <rire> Avant d'enchaîner, est-ce que on peut rentrer dans ta tête 5 minutes Je sais que ça va être très fatigant pour nous, mais on peut rentrer dans ta tête 5 minutes. Owen, Simonin, en ce moment-là, c'est quoi les 2-3 sujets dont il ne peut pas vraiment encore parler parce que c'est trop early, c'est trop machin, on sait que personne va mettre le doigt dedans, mais c'est des trucs qui t'excitent un peu, que tu regardes autour de la blockchain, autour des cryptoactifs et tout. Il va y avoir des opportunités autour des layers 2. Alors c'est quoi les layers 2 <rire> Les layers tout. Je savais que ça allait être okay. bien comme question. Pour faire très simple, le but d'une blockchain, c'est qu'elle soit inviolable, transparente, inarrêtable, décentralisée, bref, les fonctions de la blockchain. Mais c'est pas vraiment compatible avec euh, super rapide, euh, super scalable, euh, faire des millions de transactions par seconde. Et du coup, soit tu essayes d'améliorer la blockchain comme Bitcoin ou comme Ether pour essayer de faire un peu plus de transactions, rendre ça un peu plus scalable, soit tu dis ok, on fait une deuxième couche qui elle va être super rapide. Et ensuite, quand les transactions ont été faites sur cette deuxième couche super rapide, tu les inscris sur le layer one. Très clair. Voilà. Et donc, okay. je te donne l'exemple tout bête, une ardoise dans un bar. Tu vas donner 10 euros, on te donne ta bière, on te rend 7. Tu reviens donner tes 7 euros, je te donne une autre bière, je te rends 4. On fait plein de transactions. Mais c'est comme si tu rentres dans un bar, d'accord Je t'ouvre une ardoise, tu consommes toute la soirée. À la fin, je te dis, Romain, tu me dois 10, une transaction. Le layer 2 va te permettre, en gros, pour faire très simple, de simplifier plein, plein, plein de petites transactions inutiles en une seule transaction. Et quant à la transaction utile, fin de soirée, Romain, paye ton addition. Ça, on l'écrit dans le layer 1, c'est-à-dire Bitcoin ou Ether. Et du coup, il y a beaucoup moins de transactions, mais il s'est pas passé moins de choses. Et du coup, ça, c'est vraiment le truc à la mode en ce moment, puisque on en a besoin. Et parce qu'il y a, je sais pas, des gros projets comme Starknet, des projets comme Layer 0 qui permettent aux blockchain de communiquer entre elles, ce qu'on appelle des bridges, des projets comme ZK Sinkera, bref, il y a plein de trucs qui, pour moi vont faire du bruit dans les prochains mois à venir et ça fera partie des tendances que l'on attend sur la blockchain puisqu'on a besoin d'avoir des secondes couches puissantes. Tu te renseignes comment sur ces sujets là En réalité je fais beaucoup d'actualités, j'en parle tous les dimanches sur ma chaîne Twitch, je fais des vidéos donc et puis surtout en ce moment il y a quand même moins d'actualités mmh. donc, donc tu, tu creuses encore plus ouais, loin qu'est-ce qui se passe et du coup je suis naturellement à jour, tu sais je fais les BFM, j'ai des prises de parole un peu partout donc j'essaye d'être à jour même si entre moi qui vous parle de Layer 2 et un expert de Layer 2 ici avec nous, déjà il me dit ouais ton exemple il est pas bon, l'exemple du bar. Et et puis ensuite, il va dire, t'as oublié ça, le plus important, c'est ça. T'as des noms de personnalités, peut-être à l'international, que toi, tu suis Très honnêtement, non, parce que c'est des comptes Twitter. C'est des Kobe, c'est des, des petits pseudonymes chelous de mecs qui vont diguer sur des adresses. C'est vrai que les gros gars que je suis qui donnent de la donnée, déjà, moi, j'agrège les infos que me remontent certains gars en interne. Moi, j'ai un gars dans mes équipes qui s'appelle Artem, qui a une page Instagram qui s'appelle Okimvest et qui, en gros, vulgarise l'actualité de la finance. Lui, son job, il me dit, ouais, 90% des informations pertinentes que j'ai, c'est au fin fond d'un petit forum, c'est un mec qui parle ah oui. sur Twitter, qui... De toute façon, plus l'information est difficile à trouver, plus elle a de la valeur. Et c'est d'autant euh... plus dur maintenant qu'il y a tellement d'infos partout, d'analyser, de prendre d'eux. Et moi, j'ai besoin d'avoir des gars qui eux-mêmes vulgarisent un peu avec moi. Parce que si je me prends un mec qui est dev blockchain, qui parle des nouvelles innovations, tu l'écoutes en brut, ça fait saigner les oreilles. Et si moi, je vous donne mal à la tête, j'en connais quelques-uns qui peuvent faire bien pire. N'oubliez pas que les plus grands investisseurs de ce monde ne sont pas traders. Ils se sont enrichis car ils ont conservé de belles valeurs dans le temps. On parle là de dizaines d'années. La patience et la persévérance sont de bonnes clés à avoir si vous voulez vous construire dans le temps. Pour vous donner une idée euh, de ce que j'avais lu, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Warren Buffett, en 
Parce qu'aujourd'hui, ah, ils se concentrent sur des dividendes, s'inspirent de fonds. Exactement. C'est toujours pareil quand tu essayes de choper. C'est comme Bitcoin. Si tu me dis, ouais, Owen, c'est quoi son prix à deux semaines Blackjack, tu me demandes de tirer une pièce pile ou face, tu vois. Alors que tu me dis, Owen, est-ce que tu as des convictions sur le prix de Bitcoin dans 10 ans ben, Je vais dire, oui, je vois la tech, elle est adoptée, il y a de plus en plus d'utilisateurs, t'as pas plus de jetons. Donc, ouais, les convictions long terme sont importantes à avoir sur un marché. Mais si tu veux commencer à être trader, ben, c'est un métier, tu vas pas l'apprendre en deux mois. Et donc, tu as quand même très peu de chances de connaître le prix de Bitcoin la semaine prochaine. Quoi. Et je trouve ça chouette qu'il y ait beaucoup de traders, de faux traders qui ont bien payé là euh, récemment. Il y a eu énormément euh, de gens qui se sont fait un peu dénoncer sur Twitter, etc., qui arrêtaient pas de faire croire qu'ils gagnaient de l'argent alors qu'en fait ils vous vendaient des formations de merde. Le piège c'est que le trading c'est pas plus facile. Pas du tout. C'est toujours aussi dur, c'est toujours aussi compliqué. Maintenant, avec une application mobile, acheter de l'or aux toilettes en cliquant sur ça va monter. Tu vois, c'est ça le problème. C'est beaucoup plus accessible. N'importe qui a aujourd'hui des outils pour investir facilement. Ça veut pas dire qu'investir, c'est plus facile. Tu vois ce que je veux dire Et donc c'est traite parce que dans un moment où n'importe qui peut en un simple clic euh, devenir actionnaire Apple, eh ben en réalité, choisir de rentrer dans une entreprise ou non, c'est un autre métier. Et donc bon, viser sur le long terme, c'est sûr. Tu veux reparler, on a déjà parlé pas mal de géants euh, comme BlackRock. Tu as ouais. d'autres choses que tu as vu passer sur les géants. Il y en a beaucoup beaucoup en fait si tu veux mais des fois c'est des actus qui veulent rien dire genre Tesla achète ou Tesla vend du Bitcoin Tesla va peut-être accepter le Bitcoin et en fait il retire des boîtes qui en achètent qui se positionnent <coughs> non ce qui est intéressant c'est comment est-ce qu'il les adopte et on peut voir de choses mais on n'est pas certain c'est pas totalement public par exemple la plupart des banques commencent à essayer d'émettre des obligations ou des produits financiers sur la blockchain pour essayer de voir comment ça fonctionne même en France hein, Société Générale est devenue une société agréée PSAN donc c'est tout bête mais les banques qui étaient à la base plutôt contre ou elles font pas trop de bruit, oui, mais on voit qu'elles obtiennent des licences, qu'elles euh, qu essayent des choses, qu'il euh, y a de plus en plus de structures comme ça. La deuxième chose, c'est le fait qu'elles essayent en interne. Oh, ben on a une société de logistique, on va essayer la blockchain, on va essayer de se poser sur ça ou sur ça. Visa Mastercard qui maintenant propose des compensations. C'est-à-dire que le concept d'une carte de crédit, c'est très simple, ou une carte de débit, c'est quand tu vas payer, ça va être Visa ou Mastercard, d'accord, qui va entre guillemets réaliser le paiement et qui va compenser ce paiement-là chez ton commerçant. Toi, tu as une banque, tu vas payer avec ta carte, ça t'enlève l'argent de ton compte en banque qui va compenser le paiement. Et cet argent-là, indirectement, elle est compensée par la société de paiement sur le compte du commerçant ou du boulanger, par exemple. Et bien là, maintenant, il y a des compensations crypto. C'est-à-dire qu'on accepte dans qu'est-ce qui a de la valeur, les cryptos ont de la valeur. Tu peux faire un paiement, et tu le savais, il y avait déjà des cartes de paiement euh, comme ça, mais maintenant, c'est carrément Visa et Mastercard eux-mêmes, pas simplement des sociétés crypto et des cartes, c'est carrément Visa et Mastercard qui commencent à proposer des solutions de paiement, des solutions de compensation pour pouvoir euh, accepter la crypto et la dépense. C'est ces petites choses qui, comme ça prend du temps, on le voit arriver, mais là où ça dit pas grand chose aux gens, derrière tu dis ok, on est clairement en train de l'adopter, et il y a des gens, ils vont un jour avoir un compte en banque basique, tu sais pas s'il aura du bitcoin ou s'il aura de l'euro dessus quoi. C'est une surprise pour ça. J'ai reçu ma carte Coinbase, donc euh, officiellement, si vous m'envoyez du bitcoin, je peux le transférer sur mon compte Coinbase et aller me payer un verre de coca avec. Ah oui, parce que pour le coup, pour toutes les, les, tous les commerçants que, que tu vas voir ou quoi, euh, ce sera 100% un paiement visa. Ils ont rien, eux ils voient pas, ils vont pas voir, il, a, il va payer en bitcoin ou il va payer en ether, pas du tout. Attention parce que théoriquement, dès que tu changes de la crypto en euro, il est censé faire une déclaration fiscale. Bien sûr. <rire> Automatique. Non, un non mais c'est alors, j'ai eu la chatte à la naissance, euh, je suis à Monaco. Donc euh, moi, c'était très simple. Ils m'ont envoyé le truc, ils m'ont dit Bon, ah, eh vous, ben, bon. vous contactez Monaco et vous nous dites. Donc j'ai voilà, ouais. mais je sais que par contre, pour les entreprises françaises que je suis, et les euh, là, pour le, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, 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 c'est vachement bien foutu oh. parce que je pense que c'est cette carte qui va pouvoir déclencher cette envie de se surpasser peut-être pour des, pour des acteurs plus anciens, pour les banques traditionnelles, quand ils me voient avec ça dans la main. Ils se disent merde, en fait, là, il détient de la valeur qui n'est pas chez moi. Ouais. Alors qu'il pourrait la détenir chez moi, il est client chez moi, mais en fait, parce que je ne propose pas de pouvoir euh, stocker euh, des cryptos actifs dans ma banque, je suis certain que c'est ça qui pousse à l'adoption. Déjà, il y a deux choses. Il y a ce que tu viens de dire. Déjà, oh, cette valeur, elle n'est pas chez moi. Elle est chez qui Comment je place mon entreprise derrière Parce que je suis en train de me rendre compte que l'argent devrait dormir sur mes comptes. Et comme j'ai négligé les crypto-monnaies, elles dorment sur le compte d'un autre. Premier point. Et deuxième point, oh, les cryptos, c'est compliqué. Oh, les cryptos, personne n'y ira. Là, tu pas besoin de connaître la technologie. Là, tu prends ta carte, tu payes, tu peux acheter ta baguette de pain, c'est pareil. Et du coup, la technologie elle est presque évidente, tout comme Internet aujourd'hui, tout comme l'électricité autour de nous. Tu te demandes pas à chaque fois que tu allumes une ampoule en mode ah oui, je sais comment les molécules fonctionnent. Non, t'en es plus là. Quand ça devient évident, là tu te dis ok, ça a été très vite et c'est maintenant que c'est adopté par tout le monde. Parce que quand les gens peuvent l'utiliser sans comprendre, bah, ils ont tendance à l'utiliser plus facilement. L'argent ne sera jamais la clé de votre succès. Votre niveau d'information et vos contacts valent plus que votre compte en banque. Dans l'ordre, travaillez vos connaissances, offrez ces connaissances à votre réseau, récoltez et exploitez ce que votre réseau vous apprendra en retour.
Nous, bah, on va avoir naturellement notre clientèle, nos ressources humaines et nos logiciels, donc toutes nos ressources techniques et humaines qui vont nous permettre de produire, et bah, la quantité d'argent qu'on gère. Un joueur de poker, lui, il va s'asseoir à une table. Combien d'argent t'as T'as pas d'argent, t'es pas le joueur de poker, tu peux pas jouer, tu vois. C'est à la fois une ressource et un outil, mais c'est à la fois le cœur même de ton taf. Et c'est particulier dans le monde de la finance. C'est pour ça qu'on dit tu dois te détacher de ton portefeuille, parce que si quand tu perds, t'es triste, quand tu gagnes, t'es heureux, bah, ta vie, tu vas pas t'en sortir. Du coup, je veux vraiment. Ta réponse sincère. Owen, tu prends aujourd'hui tous les actifs que détienne Meria. Ouais. Ok. Si tu veux avoir x10 de ces actifs dans trois mois, est-ce que tu prends ton téléphone et tu travailles sur ton réseau et ton niveau de connaissance Ou est-ce que tu te dis, ah non, je vais jouer les actifs que j'ai là et puis je pense faire x10 Vu comme tu poses la question, je peux pas répondre la réponse B. Mais... <rire> non, la réalité, c'est évidemment, c'est ton WhatsApp que tu vas travailler. Enfin, c'est tes contacts, c'est ce ton veux, réseau. En fait, c'est ce que je veux expliquer aux gens. Ouais. C'est que avoir de l'argent, c'est super, mais tu auras toujours dix fois plus de risques de jouer ton propre argent plutôt que de continuer de travailler tes connaissances pour faire rentrer de l'argent ailleurs. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Si tu veux développer des tes gens, volumes, ouais. c'est ton réseau. Mais c'est vrai, parce que ça va être ton marketing, ça va être ton site. Et d'ailleurs, bah, à part. Euh essayer d'aller faire pile ou face, t'as pas de solution non. pour multiplier de l'argent en quelques mois. Alors que travailler sur le fond, te dire on a confiance en notre marché, donc ce qu'il faut c'est nous faire rentrer plus de volume, donc c'est convaincre plus de clients avec nos convictions, ça, ça va être développer ton réseau. Donc je sais que c'est frustrant, mais euh, non, tu seras pas multimillionnaire demain, ou alors va jouer au loto, t'auras ouais, autant voilà. de chance de le faire, voilà. Mais si tu veux être sûr d'être multimillionnaire dans 10 ans, par contre c'est possible. Tu peux être multimillionnaire dans 10 ans. Il faut que tu travailles les bonnes choses à la bonne cadence, au bon moment, ça. et que tu rencontres aussi les bonnes personnes, et pour ça faut sortir de ta cuisine. Ou que tu achètes la bonne formation de très <rire> <Quelle genre, heureux. rire> catastrophique. <rire> Et là, Dans tu mets un bandeau, tu sais. J'ai trouvé euh, la réponse de Marques Brandley, qui est un énorme créateur euh, qui parle de nouvelles technologies aux US. Il a répondu dans la vidéo que j'avais fait euh, chez Apple à Cupertino. Okay. Je lui avais demandé quel était le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut transformer ses idées en projet. Et il m'avait dit, écoute, c'est simple. Tu te mets dans la tête que tu es stagiaire. Tu cibles la boîte avec la personne qui t'inspire le plus. Tu vas travailler gratuitement pour cette personne le plus longtemps que tu puisses. Inspirez-vous. Pour, pour <rire> apprendre le plus possible de cette personne-là. Ok. Si tu as envie de devenir comme lui et apprendre de ses erreurs le plus vite possible pour aller le plus loin possible. Je trouvais ça intéressant. Alors, le travailler gratuitement, c'est une culture très américaine. Ouais, en gros, ça veut en dire France, tu vas travailler dit, pour apprendre au début. Bien quoi. sûr, mais ça veut dire que si tu es payé au lance-pierre au début, bah en même temps, si tu as la possibilité d'avoir une formation qui va te faire gagner 10 ans de ta vie, bah, c'est super. Enfin, euh, moi, j'ai pris souvent l'exemple dans les podcasts Speak Easy qu'on fait. Quand j'ai rencontré euh, Manuel Diaz, je lui ai pas dit alors je vais passer du temps avec toi, mais tu vas me payer à l'heure. Passer non. du temps avec lui pour apprendre parce qu'il avait lancé ouais, ça, une boîte ça à fait 18 partie ans, du parce salaire. Que moi, j'avais adoré ça, tu vois, et, et je pense que j'ai vraiment personnellement la conviction que j'ai gagné au moins 5 à 10 ans de carrière dans ma vie parce que j'ai appris d'une personne beaucoup non, plus comprends. expérimentée, tu vois. Donc, euh, non, c'est intéressant. Voilà. C'est quoi les tendances en ce moment C'est dur de te répondre parce qu'il y a moins de tendances. Les tendances, c'est quand il y a un effet de mode, quand il y a tout le monde et qu'il n'y a personne en ce moment. Je te parle par exemple de l'industrie du luxe. On a vu euh, Dolce Gabbana arriver sur les NFT, on a vu Louis Vuitton arriver sur les NFT, on voit Nike sortir euh, mm. des sneakers euh, en NFT. Alors, t'en as quoi... toujours, t'as toujours du coup des grosses marques qui se mettent vers les NFT, mais pour le coup, beaucoup moins quantitativement parce okay. que c'est moins, il y a moins de demandes des gens. Il y a eu la mode NFT. C'était une mode oh. où ça, ça va être adopté, mais de façon plus raisonnée. Eh ben, je pense les deux. C'était une mode, c'est-à-dire qu'on est arrivé, bah, tu te souviens, il y a des mecs, hein, oh ils faisaient oui. des chiens colorés, ils mettaient deux diamants dessus, c'est une image, hein, c'est juste qu'elle est unique parce que c'est sur la blockchain, ils vendaient ça 15 000 balles. Ça, c'est fini. C'est-à-dire que la mode, juste, ah oh oui, c'est cool, ça vaut cher euh, parce que c'est un NFT, c'est terminé. Maintenant, le NFT reste quand même utile. Tu peux quand même faire des choses avec le NFT. Et donc maintenant, ils commencent réellement à utiliser. Ok, comment est-ce que j'augmente l'engagement de mes utilisateurs dans ma marque de luxe pour faire ça Tu vois, on a bossé avec Renault, on a bossé avec Lacoste, il y a plein, plein, plein d'entreprises qui vont là-dedans et qui, eux, se posent la question différemment. Le but, c'est pas de vendre des trucs euh, en mode combien je pourrais en écouler. Le but, c'est comment je peux réellement donner un service et créer une relation avec mes utilisateurs ou mes clients en, en fonction de ta marque. Et euh, comment est-ce que je peux augmenter l'engagement, mais également augmenter ma façon de les écouter à Mine de rien, tu fais des produits pour les gens. Plus tu arrives à les écouter et à les comprendre, mieux tu les Sert. Donc en gros, c'est en train de réinventer un peu la relation entre les marques de luxe et les utilisateurs, mais ça prend du temps. Alors qu'à l'époque, même si tu avais une mauvaise marque, même si tu avais une mauvaise idée, tu devais vite imprimer tes 5000 trucs à vendre sur Internet. Tu as eu les NFT, tu as eu la finance décentralisée, surtout après FTX. Hein. C'est euh, vrai qu'il y a deux ans, ça s'était pas passé ça. Entre temps, il y a juste eu l'un des plus gros échanges de la planète de crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, c'est sérieux, on vous dit, hein, faites-nous confiance. Mais l'une des plus grosses plateformes qui cool. échangeait la crypto-monnaie des gens, FTX, qui avait carrément prêté de l'argent l'un des plus gros financeurs de la campagne de Joe Biden, très très proche du gouvernement américain. FTX sur une, voie, une F1 sur 4 euh, ou une F1 sur 6 euh, qui avait le logo FTX parce qu'ils avaient
Hop. Ah bah en fait, on, on peut pas permettre aux gens de retirer parce qu'il n'y a pas assez de crypto-monnaies sur le site. Comment ça, il n'y a pas la crypto-monnaie des gens C'est illégal ça. Normalement, vous êtes censé détenir toutes les cryptos des gens. Oui, mais on les a utilisées pour faire d'autres choses. Alors, euh, très compliqué. Parce qu'à chaque fois, on a l'impression que les nouvelles technologies vont régler les scandales qu'il y a eu à l'époque. Je repense à Bernard Madoff, mmh. euh, l'affaire. Euh, <rire> Clairement. Qui te dit, on parle de blockchain et tout, tout est tracé, c'est impossible. Eh ben non, t'as le nouveau Bernard Madoff, c'est FTX quoi, en gros. Hein, Puis en fait, tu refais pas la roue dans le sens où il y a toujours ce même truc du. C'est une question de confiance. Bernard Madoff, ancien. Enfin, c'était le boss de la bourse. Imagine le boss de la bourse qui maintenant propose des placements. Il n'avait pas rien. Il n'avait pas un seul document qui le permettait d'être trader, d'être conseiller financier. C'est ah, fou. Même. Mais c'était tellement une délégation de ouais. confiance que personne n'a remis ça en cause. Hum. Pareil pour FTX. FTX, euh, tu sais, t'as tous les influenceurs qui en parlaient, tous les utilisateurs qui allaient dessus, les gens quittaient certaines fois Binance pour aller sur FTX. Enfin, des trucs de fou, tu vois. Et pourquoi bah Parce que FTX, c'est bon, enfin, ils sont sponsors, ils bossent avec tout le monde, tout le monde les connaît, ils ont des, des, des gros égéries, c'est forcément sérieux. Et la troisième chose, c'est qu'en plus de cette confiance, tu as le « ça va très vite ». C'est-à-dire que mentir et tricher pendant 10 ans, c'est dur. Mentir et tricher un an et demi, ça peut le faire. Et comme les crypto-monnaies, c'est parti très très vite, très très fort, c'est pas qu'une question de « est-ce qu'FTX avait les moyens ou pas de gérer des cryptos pour ses clients ?» Les mecs, ils se sont lancés en 2017 ou 2018. 2021, ils géraient des milliards et des milliards. Et c'est tout bête, mais je te donne un truc réel. Euh, nous, ça fait maintenant 7 ans qu'on gère notre société. Je vois les difficultés, la gestion, les processus qu'on doit mettre en place. Maintenant, sur, rien que sur Meria, on a une quarantaine en full-time. Je me dis « mais si tu m'avais mis ça en 12 mois on aurait échoué, on aurait fait des erreurs, on aurait... Ça, quand ça va trop vite, quel que soit le monde, que ce soit la finance traditionnelle, la technologie, il faut qu'il y ait des erreurs, il faut qu'il y ait des améliorations, il faut que jeunesse se fasse pour qu'à la fin on se dise voilà, il y a des règles, il y a des processus, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, et on a un cadre qui permet de, de faire correctement quoi. Pour rester dans les sujets tendance, euh, j'avais parlé de droits musicaux sur TikTok récemment et tout, moi ouais. ça fait trois ans que j'aime beaucoup regarder l'industrie des droits musicaux pour l'investissement, ça te permet d'avoir des revenus passifs vraiment. Aujourd'hui ça y est, ils proposent par exemple de détenir des droits sous forme de contrat NFT. Tu connais Riles Oui. Bah, j'ai pris une partie des droits de la musique Brother. Ah, trop Et bien. quand j'ai vu qu'il sortait euh, ça, ça, je me suis régalé. Ça fait partie des cas d'usage où quand les gens disent ah, NFT c'est nul et tout, non, il n'y a pas que des monkeys ah, non, non, non. Euh, en image. Voilà, mais ça, les tendances aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant à suivre parce qu'elles arrivent de plus en plus vers un monde réel. Je parle aussi de, du projet euh, Aspre Studio avec Bugatti. Je détiens un NFT dans la blockchain qui me permet de me garantir avec le studio Aspre qui existe depuis 150 ans, qui fait euh, de la joaillerie euh, dans le luxe, okay. etc. Là, ça y est, les premières Bugatti euh, en œuvre d'art vont être fabriquées pour pour ceux qui ont détenu le NFT. Et c'est des œuvres d'art qui vont peut-être coter entre 30 et 50 000 dollars. Il n'y en a que 251 qui ont été faites. Ouais. Moi, j'ai payé mon NFT 5 000 dollars. Tu vois, tu ouais. peux te dire, tiens, ouais. c'est intéressant, notamment. Mais tu as pris un risque. Et Au moment risque. où tu as acheté le NFT, Bien tu sûr. sais pas ce qui va sortir. Mais là, pas... il t'envoie un petit boulon sur une étagère, tu rigoles aussi. Hein. Ouais, mais tu te dis derrière, tu avais 150 ans d'histoire, tu as ouais, Bugatti, tu as le compte Bugatti officiel qui retweetait tu vois, les, les contenus et tout. Donc, ça peut aussi vous permettre, comme ça, de rentrer au fur et à mesure, si vous aimez les nouvelles technologies et le numérique, c'est ça qui est intéressant dans l'innovation. Mais c'est ce que les gens comprennent pas trop, c'est qu'en fait, la techno, t'en ce que tu veux. Tu vois, tu peux tout simplement faire un NFT pour déverrouiller une serrure et être sûr que ce soit bien le propriétaire du « je suis quasiment certain » et ça c'est mon pari que dans 5, 10 ou 15 ans, l'authentification, que ce soit pour aller voter, que ce soit pour te connecter à un site internet. Aujourd'hui, on a un mot de passe et un tout FA. Eh bien, ça m'étonnerait pas qu'un jour, on dise, bon, ben, connecte ta clé et prouve-nous que tu es le propriétaire du NFT pour accéder à ton site. Ce sera plus sécurisé. Aujourd'hui, un contenu sur combien est fait par de l'IA, on n'arrive même plus à savoir. Moi, je suis sur Instagram, des fois, je me demande, mais c'est un être humain qui a ouais. fait ça. Eh bien, là, au moins, tu pourras voir des contenus qui ont été certifiés, euh, créés par tel créateur ou par telle personne et retrouver un peu de oui, il y a l'humain derrière dans un monde où on va avoir de plus en plus de doutes, je pense. Tu suis, toi, beaucoup les projets sur l'intelligence artificielle un petit peu. Play. Alors, moi, j'utilise énormément ça. Okay. Honnêtement, il n'y a pas de journée sans GPT. Okay. Ah, moi, je, je tape okay. vraiment, vraiment ça. Okay. Et tu sais, il y a le oui, non, ça ne nous remplacera pas. Oui, non, c'est pas vraiment utile. Dans le doute, ce qui est pertinent et ce qui nous fait gagner du temps, on l'utilise. Dans le doute, on fait des formations qui permettent à chacun chez nous de l'utiliser. Il y a honnêtement des vraies fonctions et des besoins. Je pense que je peux te citer 10, 15 de mes employés qui tous les jours l'utilisent. Et c'est même un peu effrayant pour de bon, parce que des fois, je vois, tu sais, je regarde, allez, j'ai 25 articles à lire en anglais pour faire une vidéo crypto sur un sujet. Bon, je lui donne les 25 liens, je lui dis, tu regardes tout, tu résumes, tu traduis en français, et il m'envoie. Ce qu'il faut retenir, c'est terrible, c'est catastrophique, c'est effrayant, franchement, ça me fait peur, mais c'est pour moi incontournable, et, euh, et je pense que la blockchain aura du coup des trucs à jouer avec l'IA. Alors, en tout cas, c'est ce que j'aime juste partager sur cette chaîne aujourd'hui, plus que uniquement des unboxing tech et tout, c'est vraiment d'essayer d'initier les gens à s'intéresser à l'innovation. C'est ouais. pas forcément la technologie, ouais, vrai. mais les innovations
dans, dans un truc à vivre très particulier, un changement, une accélération entre rencontre entre la création de l'électricité, Internet, nous on arrive, il y a blockchain, allez, en 20 ans, tout. Tu te ah oui, et puis imagine ce qu'on va prendre les 20 prochaines on années. On est en 2023, en 1990. Il n'y avait pas Google, il n'y avait mais pas... Fusion froide, matériaux super, euh, supraconducteurs. Je pense réellement qu'on va kiffer. Hein. Alors attention, hein, parce que ça va peut-être partir en vrille très vite et très fort. Ouais. Mais je pense que si ton but, c'est de t'amuser et voir des petits trucs un petit peu qui changent le monde, on va, on va en vivre des sympas. C'est quoi toi tes conneries J'ai fait des vidéos pour expliquer à quel point les 2FA étaient importants. En plus de ton mot de passe, on te demande ton code 2FA, c'est une application que tu as et qui te donne un code en plus. Le lendemain, je me fais taper un de mes comptes, j'avais pas de 2FA dessus. Je me fais taper <rire> 10 000 dollars le lendemain. Et c'est toujours ah, pareil. Merde. Et en plus, le, le, le biais qu'on avait, c'est qu'on était tellement procéduriers pour notre société. C'est les fonds de nos clients. On doit respecter la loi. On doit ségréquer les fonds des clients, les fonds de la société. Tu vois, tu as vraiment, tu as des lois qui t'obligent, qui sont strictes et tout. Tu le fais pas toi-même. Tu le fais pas pour tes fonds à toi. Là, t'es là en mode, bon, tu dois sécuriser. Enfin, sur, sur Meria, c'est des centaines de... Enfin, on est monté à des centaines de millions de dollars sous conservation et sous délégation. T'es là, t'as des process de sécu, c'est un coffre-fort, le truc. Tu peux pas libérer plus de temps sans signature, sans... Comme un établissement bancaire ou financier, si tu veux. Toi, tu rentres, t'as ton compte, t'as tes 7000 dollars, tu te dis, ah, j'ai un code, personne va venir taper ce truc-là à 7000 balles, tu vois. Jamais de la vie. Parce qu'en réalité, le hack, c'est rarement des gens qui trouvent une faille dans ton système électrique ou informatique et qui arrivent à rentrer dans Windows pour te mettre un ah, truc. Non, non. non c'est un mec qui va t'envoyer un mail. Euh, oh, on dirait vraiment un mail YouTube alors que c'est YouTube et toi tu cliques dessus sans faire gaffe et tu te connectes. C'est souvent du phishing ou de la maladresse ou essayer de tomber en fait, de faire tomber quelqu'un dans le panneau et de lui faire faire une erreur bête plutôt que... Mais tu vois ce que je veux dire Tu sais, les gens ils pensent qu'un hacker c'est un mec qui rentre dans je tes sites sur ton YouTube, il est exactement Ah j'ai dit YouTube et ah, je me suis dit que c'était pas un bon exemple, exemple <rire> du tout Donc les exemples comme ça c'est les exemples d'Owen, on pourrait faire un épisode entier ah, avec des rushs on, a... on peut pas la refaire Non, elle est très bien, on va comme ça. Owen, merci beaucoup d'être passé. Un plaisir. Avant de terminer, j'aimerais de laisser 30 secondes avec la personne là qui nous écoute qui est fan de nouvelles technologies, d'innovation qui a peut-être 18, 25, 30 ans et qui a envie de consacrer les prochaines années de sa vie à ça. Si c'est une personne que t'inspire par exemple dans ce que t'as pu entreprendre et que lui il a envie de suivre sa passion, c'est quoi que tu lui conseillerais en 30 secondes D'être certain que c'est ce qu'il amuse parce que ça va lui demander beaucoup plus d'énergie qu'il imagine aujourd'hui et s'il s'amuse vraiment il va pouvoir le mettre parce qu'on peut mettre toute l'énergie du monde quand on joue et à côté de ça de rester fidèle à ses valeurs à lui euh, ça veut dire euh, ne pas faire de fautes mais avoir le droit de faire des erreurs. Merci, ouais. Trop cool. À bientôt. Salut.